Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, 30 de março de 2024. Vamos fazer aqui mais um áudio, cujo título é Finaliza o ciclo reencarnatório. Vamos também tratar aqui a frequência da nova Terra, o ajuste energético da 5D, a última oportunidade de cada um que está aqui encarnado, a Terra fazendo parte da Federação Galáctica de Mundos e o fim do karma. E também vamos reportar alguma coisa sobre uma situação que muita gente está realmente reparando que nós vamos ver o melhor e o pior de cada ser humano. Antes de entrar nos temas aqui anunciados para este áudio, eu quero dizer a todos vocês que me seguem, que me ouvem, que acompanham meu trabalho há muitos anos, que já está disponível o e-book dos textos referentes ao ano 2023. Também vou anunciar aqui que não vai ter mais o e-book referente a texto 2024, porque agora nós mudamos aqui o formato. O áudio ele também fala do texto e até um pouco melhor e mais abrangente. Então não é mais necessário que você faça a edição dos e-books. Se vocês querem ter os áudios, os textos, aliás, são nove, 2015, o primeiro, né? 2016, o segundo, 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23. São nove, um por ano. Aqui na descrição abaixo do, do vídeo, vocês podem encontrar o link para acessar a Amazon ou Hotmart, onde eles estão à venda. Cada e-book está R$ 8,80. Aproveitem porque não vai ter mais e-books novos, apenas esses aí vão permanecer não sei quanto tempo, mas estão disponíveis para quem quiser fazer a coleção. O texto das quartas-feiras, ele sempre vai estar no primeiro comentário abaixo do vídeo. Tem pessoas que me acompanham no Facebook, na minha página. Lá está o vídeo também. Tem que abrir o vídeo para encontrar o comentário onde está o texto. Se ficar só na página, não vai aparecer, porque a página é uma coisa, o vídeo é outra coisa. É outra plataforma, está no YouTube. Então vamos lá. Finaliza o ciclo reencarnatório. Sim. Tudo segue um plano do Criador. Cada mundo, cada planeta, cada estrela, cada galáxia, cada universo tem um propósito e a Terra não seria diferente. Nós estivemos aqui neste planeta maravilhoso, aprendendo as lições na dualidade durante todos os tempos, desde a primeira vez. Desde que o humanoide surgiu neste planeta e abrigou um fractal de alma, a Terra sempre seguiu um mundo de provas e expiações. Agora passa adiante uma nova etapa, uma nova era, um mundo de regeneração. Então, o ciclo reencarnatório, que é típico da, dos mundos de provas e expiações, não vai mais existir na nova Terra. Na nova Terra, as almas aqui encarnadas terão vida longa, sem a necessidade da morte, como nós conhecemos. Porque a alma precisava desencarnar 
depois de um tempo vivido na experiência física, para poder avaliar a sua caminhada. Não, não, não teria outra maneira dela se autoavaliar sem desencarnar. Porque na matéria a consciência está muito limitada. Ela não lembra quem ela é, não sabe das vidas passadas, não sabe das experiências. Ela precisava sempre desencarnar e ir para a quarta dimensão. O mundo astral, como é conhecido. Lá sim, sem o corpo físico, a alma, depois de passar os primeiros momentos de perturbação, obviamente, ela começa a lembrar das vidas passadas e ela faz uma análise de como ela está evoluindo, o que, que ainda falta, quais os resgates necessários, aquilo que ela fez de certo, de errado, enfim, aquilo que nós conhecemos como bem ou mal. E aí ela faz também um plano para voltar mais uma experiência na consciência limitada da matéria, sabendo também o que, que acontece no futuro, ela encaixa aquele projeto individual ou coletivo, quando é, envolve grupos, famílias, nas circunstâncias, nos locais onde ela vai se encaixar naquilo que ela pretende. Este ciclo reencarnatório, também conhecido como Roda de Sansara, finalmente chega ao seu final. Neste planeta, esta é a última encarnação. Neste processo, obviamente. Então, a tua última oportunidade, a minha última oportunidade. Estamos agora na corda bamba, ou vamos melhorar, Atingir a frequência da nova terra e herdar essa nova terra que chega, que vai ser um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Ou então as almas que não estão na frequência da nova terra serão destinadas ao exílio em outro planeta, onde continuarão por um tempo indeterminado até que conclua esse aprendizado. Provavelmente centenas, milhares, de encarnações, como sempre foi aqui, que nós conhecemos. Embora não lembramos, nós sabemos que temos, já disse aqui tantas vezes, que as informações que nós são passadas, é que cada ser humano, em média, tem entre 600 a 1.100 encarnações. Agora esse tempo chega ao final, então a oportunidade está aí, para quem quiser. Ninguém é forçado a nada, ninguém é obrigado a nada, todos nós temos as escolhas. A liberdade, o livre-arbítrio. Para chegar à frequência da nova Terra, não é uma coisa extraordinária. Muitos acham quase impossível, porque eu ainda... Tenho problemas, ainda fumo, ainda bebo, ainda faço isso, faço aquilo. Olha, eu sempre digo que não é o que entra pela boca que vai impedir a ascensão, e sim aquilo que sai pela boca. É muito mais grave o que sai, ou muito mais elevado e que dá o quociente da frequência da nova Terra, porque nós podemos fazer ambas as coisas, o bem e o mal, através das nossas ações, da nossa expressão. Então, como a gente vai conseguir a frequência? Já falei também aqui dos três pilares da ascensão. Quando nós estivermos ancorados em três pilares essenciais, amor incondicional, compaixão e respeito, Assim estaremos com a nossa base forte e firme para ancorar a frequência da nova Terra. Sem um desses pilares, a casa cai. É preciso pelo menos um tripé. As pessoas dizem, ah sim, mas eu amo as plantas, amo os animais, amo isso, amo aquilo. E será que ama as pessoas? Será que ama os vegetais? Será que tem respeito pela natureza, pelas coisas? 
pela tua rua, pelo teu local de lazer. Muitas pessoas amam os animais e maltratam os seres humanos. Então não adianta. É amor pela metade. É preciso que o amor seja realmente incondicional e seja no âmbito total das coisas. A compaixão por, por aqueles que estão errando. Nós vemos hoje quanta crítica, quanta, quanto julgamento. Essa divisão de opiniões, de interesses. Nós contra todos, nós contra eles, nós contra não sei o quê. Será que isso vai levar para a nova terra? Isso é polaridade. Polaridade não leva para a nova terra. Leva para a nova terra o equilíbrio, o caminho do meio. Polaridade nós já experienciamos. Tivemos centenas de encarnações, ou mais de mil, para experienciar a, as polaridades. E uma coisa que pouca gente dá importância, o respeito. Existe ainda uma carência muito grande em questão de respeito. A falta de respeito com pessoas, com animais, plantas, com a natureza. Porque tudo é da criação. Não adianta nós ter respeito pelas pessoas e não respeitar os outros reinos, as outras criações do, do divino. Não adianta respeitar os animais, não respeitar as pessoas e vice-versa, e enfim. Respeito é com tudo e todo. Quando aquelas pessoas andam fazendo festa até tarde da noite, incomodando os vizinhos, ah, porque nós estamos de festa, eles que tenham paciência. Então, se é assim, na nova terra não é esse tipo de ação. Na nova terra é respeito. Eu tenho o direito de fazer festa, sim, mas vou ter que escolher um local, onde um local próprio, adequado. Não tenho que ficar incomodando vizinhança. Não tenho que botar som alto para incomodar a vizinhança. Não tenho que andar na rua com som estridente, incomodando todo mundo, acordando crianças que estão dormindo, pessoas idosas que estão doentes. Aqueles escapamentos de moto que, às vezes, chega a disparar alarme de automóveis quando passa perto, de tão alto que é. Fazem um, uma mudança nos dispositivos das motos, dos carros, para fazer mais barulho. Então é assim, falta de respeito. Soltar fogos para incomodar os animais. Não só cachorros e gatos também, passarinhos e etc. Os animais, todos eles se incomodam com esses estouros. É uma tortura. Você não tem respeito. Será que vai para a nova terra? Olha, é a última encarnação. A última oportunidade. Não vai ter outra, outra encarnação nesse planeta. Daqui, ao desencarnar, dois destinos possíveis. Nova terra ou exílio. Não há uma terceira via, uma terceira oportunidade. O ajuste energético para 5D... Ela depende da frequência. A frequência que se eleva, ela atinge as dimensões acima da terceira dimensão. Nós podemos acessar a quinta dimensão aqui agora, encarnados, com a frequência da nossa conduta, do nosso agir, do nosso estado de ser. Podemos acessar a sexta dimensão e algumas pessoas já conseguem acessar, pelo menos em alguns momentos, a sétima dimensão. Aí as pessoas perguntam, mas é preciso morrer para ir para a quinta dimensão, para a nova terra? Não. Você tem que fazer enquanto está vivo, porque depois que desencarnou, você não tem a frequência, não tem mais oportunidade. Por enquanto ainda as pessoas estão desencarnando, como sempre, e estão voltando essas crianças que... Eu ainda vou falar um áudio sobre essas crianças, porque é um assunto muito importante e muito longo. 
estão reencarnando aqueles que estão vindo para a festa. A grande festa da transição planetária. A maioria dessas crianças vão para a nova Terra. Todas têm a frequência nova Terra, mas algumas vão se perder, infelizmente, por falha da própria família, das próprias autoridades, os governantes, que tudo fazem para desviar essas crianças do caminho da nova Terra. Então, não precisa morrer, como se diz, desencarnar. Vai chegar um tempo que está tudo terminado e aquelas almas que estão encarnadas continuarão encarnadas na nova Terra, na frequência da nova Terra, sem desencarnar mais. E aquelas que desencarnam agora e têm a frequência da nova Terra vão voltar. Ou voltam já prontas, como certas crianças que já estão voltando prontas, porque tem de todos os tipos, que eu vou falar no outro, no outro áudio. Mas também, mas também é, podem ficar trabalhando lá na triagem, nas naves, onde vai ser feita a triagem daqueles que vão para outros planetas. Precisa desse apoio, muitas almas vão trabalhar nesse apoio, já estão trabalhando. E depois voltam quando a Terra está prontinha, está tudo pronto a volta. Então não precisa morrer para ascensionar, pelo amor de Deus. Essa pergunta já foi feita centenas de vezes. Eu não sei se as pessoas não leem os comentários, as respostas que a gente dá sobre os questionamentos. Ou se esquecem, porque é uma coisa interessante. A repetição, às vezes. A Terra agora está subindo a frequência como planeta também. Não é só a frequência dos humanos das almas encarnadas, o planeta independente da humanidade. Se nenhuma alma da Terra fosse ascensionar, ainda assim a Terra faria sua transição para um mundo mais elevado, de vibração mais elevada, e já pertencente à, à Federação Galáctica de Mundos. Não vamos confundir aqui com confederação ou outras terminologias que existem várias coisas ali que não são muito, muito do bem, não. É federação galáctica de mundos. Ou então, federação galáctica de mundos da luz, ou federação galáctica da luz. É bom dar o um nome para as coisas, senão a gente mistura coisas. Agora a Terra já fez o necessário para fazer parte da Federação Galáctica de Mundos. Já está admitida no clube. Isso foi agora, em 2023. Se eu não me engano, mais perto do final do ano. Mas foi agora há pouco tempo. A Terra finalmente foi admitida no clube mais elevado. Subiu no conceito dos universos. O fim do karma, então, está nesta encarnação. Em 2016, eu recebi uma mensagem que dizia assim, a maioria das pessoas que estão despertando ou despertas não tem mais karma. Olha, é importante isso. Os karmas já foram quitados nas outras vidas anteriores, nas últimas anteriores. Porém, muitos que ainda têm dor e sofrimento, não precisariam passar por isso. Mas a resistência em mudar, principalmente os conceitos, as crenças, a maneira de fazer as coisas, de compreender. Eu diria que se as pessoas pudessem começar, pelo menos, raciocinar, meditar, se interessar por aquilo que está por vir, 
ficaria muito mais fácil mudar. E quando muda, a dor e o sofrimento não são necessários mais. Porque muitas dores e sofrimento é simplesmente a resistência em mudar. Tem que fazer uma mudança, mas não faz. Tem alguns traumas que são ainda importantes, que estamos limpando dos nossos registros de alma. E trauma não é karma. Trauma é dor já vivida e sentida em outras vidas. Quando foi pago o karma, ficou o trauma, a dor, a lembrança daquela dor, a memória. E se nós compreendermos isso, nós vamos pensar, mas então por que, que eu vou sentir medo, sentir raiva, sentir mágoa, ressentimento, enfim, qualquer sentimento negativo, ou até mesmo por que, que eu estou sentindo essa dor se eu não preciso passar por isso? Já passei. É uma lembrança? Se é uma lembrança, então, adiós, como se diz em espanhol, hasta la vista, o arrivederci, né? como se diz em italiano, vamos liberar, vamos deixar ir, soltar. Não precisamos passar por coisas que nós não precisamos mais. É quase certo que 90% da dor e do desconforto que cada um está passando, desse, desse grupo que está despertando ou desperto, é apenas lembrança da dor que já foi vivenciada, experienciada quando se pagou o cargo. Importante trabalhar essa parte. Uma dor desnecessária. Por isso que eu já coloquei muitas vezes, principalmente nos textos antigos, a dor é uma opção. E na maioria das vezes é. Então você está ao fim do karma, o karma acabou, vamos começar a viver a alegria, a gratidão. A gratidão traz o que nós precisamos de bom. A gratidão cria o link para que o universo nos entregue o melhor. Quando nós somos gratos, o universo se alegra junto com nós e traz o melhor. O universo não dá nada de graça e nem tira nada de ninguém. Ele troca pela frequência. Deu frequência à comunicação, como o Wi-Fi, como um chip de celular, como uma frequência de rádio, de televisão, qualquer coisa. Frequência. Neste final de tempo, nós vamos ver uma coisa interessante. Falei uma vez num texto, se não me engano, que nós iríamos ver o melhor de cada pessoa que já está vibrando no bem. E o pior daquelas pessoas que estavam vibrando no mal. Então agora, com esta fase final do ciclo reencarnatório, cada um vai mostrar a sua verdadeira face. Vai mostrar quem é que está por trás de cada rosto, de cada máscara, de cada personagem neste teatro da vida. O melhor de cada um, para aquele que realmente se propõe a fazer o bem, vai ser mostrado para tudo e todos, e para si mesmo, porque na verdade nós pouco nos conhecemos. E vai ter essa consciência de, própria de cada um sobre si mesmo e também sobre os outros, a consciência de olhar e ver, porque são as revelações, o apocalipse, a verdade. Vamos ver que pessoas que imaginávamos que não eram tão boas são realmente pessoas muito especiais. 
que vieram em missão, são pessoas do bem, que fazem realmente acontecer o melhor. E vamos ver também, por outro lado, o pior dentro daquelas almas que ainda estão precisando de muito polimento. Pessoas que até pareciam mais ou menos, ou pareciam até gente boa, como se diz. Nós vamos ver realmente aquela personalidade maligna que ela vai se mostrar. É o joio e o trigo separados, finalmente. Cada um no seu, no seu canto. Cada um no seu quintal, no seu paiol. Mas aí nós temos que praticar a compaixão. Porque se você ascensionar, se eu ascensionar, nós seremos mestres ascensos. Mestres ascensos dão assistência de mentoria, são os mentores, os mestres que vão auxiliar almas que estão no mundo de provas e expiações. Como é como era aqui, agora, até aqui. Ah, eu tenho meu mentor. Ah, que legal. Puxa, eu tenho uma equipe de mentoria. Muito bom. Quem são esses mentores? Aqueles que ascensionaram antes, em outros tempos, em outros lugares, em outros mundos. E aqui da Terra também. E nós seremos esses mentores para essas pessoas que viveram com nós aqui nesse planeta e que não ascensionaram e que vão para um outro planeta de provas e expiações. Será que você tem compaixão para aquela pessoa que tanto te prejudica, te incomoda, aquela que você quer ver num caixão? Porque é do maligno, porque faz mal, porque é o capeta em pessoa... Será que você conseguiria imaginar você depois sendo mentor? Num ser desprezível desse? No, no conceito, obviamente. Porque não existe ser desprezível. Tu, todos são filhos da fonte. Embora estejam momentaneamente desviados do bom caminho. Mas um dia eles precisarão voltar e nós poderemos, se ascensionarmos agora, auxiliá-los. Ajudá-los a voltar para o caminho da luz. Então já é chegada a hora de cada, de cada um de nós começar a olhar para as coisas, para o mundo, para as pessoas. Imaginar, se eu vou ascensionar, eu vou poder ajudar aquelas almas que me parece que estão no caminho do desvio do abismo e olhar isso com amorosidade com compaixão e se sentir grato por ter chegado nesse ponto e ter essa oportunidade mais adiante porque nós vamos trabalhar na quinta dimensão também não por dinheiro não por necessidade não pela dívida e pelo trabalho escravo como aqui e agora sempre foi nesse mundo de provas e expiações mas vamos trabalhar por amor e com amor não vai ser um trabalho, vai ser uma ocupação um prazer um divertimento até porque se a gente trabalha com satisfação, com amorosidade o trabalho não é mais trabalho, é um divertimento Um lazer. Então, nós vamos agora finalizar este ciclo. E o Apocalipse é o final. As revelações, a verdade. E estamos chegando muito próximo desse tempo. Está ali. Batendo a nossa porta. Vamos nos preparar para receber essas visitas, porque são visitas importantes. As mais esperadas dentre todas neste grande ciclo de provas e expiações, desde que a gente aportou aqui nesse planeta. Que os bons tempos 
venham e que possamos fazer parte do grupo que vai para a nova terra. Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.